Buenas tardes a todos. Eh, bueno, lo primero es dar la bienvenida a, a Dan. Eh, es un fichaje muy esperado por todos. Eh, estamos muy, muy contentos de que, de que esté aquí para ayudarnos en este momento de la, de la temporada. Y solo agradecer las ganas y energía que, que ha demostrado por, por estar aquí con nosotros. Eh, bueno, en cuestiones más meramente... Técnica yo creo que Dan es un jugador que es, tiene un estilo de juego muy versátil. Eh, él es un jugador que puede hacer el 4 y el 5. Evidentemente tiene, tiene unos movimientos de, de juego al poste bajo que para nosotros son vitales. Y ha evolucionado en, en su tiro eh, exponencialmente en el último año. ¿no? Eh, creemos que uno de los factores importantes, aparte de su de sus condiciones técnicas o tácticas, que él es conocedor de la liga, él es conocedor del club, él, él sabe la situación eh, que tenemos en la clasificación y, y aún así ha mostrado interés por estar aquí y ha querido estar aquí para, para sacar adelante el proyecto. Eh, eh, creo que es un jugador que va a ayudar mucho a sus compañeros, creo que es un jugador que va a hacer que sus compañeros sean mejores y sin ninguna duda va a ser un referente para nuestro equipo en, en la segunda parte de la, de la temporada. En líneas generales, eh, lo que conozco de él de, de sus últimos años eh, es lo que nos ha invitado a, a que sea el jugador elegido para este momento y sin ninguna duda completamos una plantilla que, que creemos que, que está acorde con, con el esfuerzo eh, tan grande que, que ha hecho la directiva por, por esto. ¿no? Eh, si sí, agradecido a Dan que, que está aquí, pues evidentemente el trabajo de Sergio y de Pepe al frente de la, de la directiva ha sido, ha sido vital para que, para, lo que haya, para que lo hayamos podido conseguir. Vale. Así que en líneas generales esto es un poquito lo que, lo que pienso yo de, del fichaje. ¿Segunda? Sí. Está bien reconocido físicamente o no está bien entrenado ya con él y... Bueno, hemos hecho una sesión esta mañana de recordatoria de sistema, recordatorios para uno, evidentemente para él y para, y para Bacari, es una, es una manera de, de empezar a entender un poquito el juego que yo quiero. Eh, yo lo veo perfectamente. Ayer ya quería entrenar, eh, tuvimos que, que pararlo por cuestiones obvias, pero no, no creo, que, creo que su estado físico es perfecto para, para, para empezar ya a ser partícipe del equipo, al 100%. Uh, I'm yeah, always excited to come back to Leb Gold. For me, it's it's a league I've played in for two years already. It feels feels like home. Um, you know, I understand the way the league works, the the tactics, the the players, and everything, and it's a, a very comfortable situation. Um, on the other hand, I understand that we have 13 games left, and we need to win a good amount of those games in order to save the uh, save the situation. Um, but I'm excited about that. I think it's a good challenge. I think we have some very good players uh, on the team and I think it's, you know, I'm, I'm being brought in to help try and pull that group together and, and be the glue in that and that's what I'm going to do. Bueno, dice que realmente sí que está emocionado y contento de volver a, a la Leoro, una liga que ya conoce, una liga que, que bueno, eh, conoce los equipos y las circunstancias que rodean a la liga. Eh, él de alguna forma es, es conocedor de la situación actual del equipo, él sabe que durante los próximos 13 partidos bueno, como que nos estamos jugando un poquito la temporada y él viene a eso, ¿no? a ayudar a que, a que los jugadores que él piensa que son muy muy buenos, que entre todos podamos reconducir la situación y quiere ser como el pegamento, ¿no? eh, la, la persona que sea capaz de, de conseguir todo esto y bueno, otra vez emocionado y, y con ganas de, de empezar. Pregunta para Adam. Yeah, how do you feel physically? Feel great. I mean, I've been playing, been playing this whole this whole season with the team in Australia. Um, you know, we came to an agreement for me to leave, um, but I've been practicing, working out every day. You know, I practiced 
four hours before I got on the plane from Australia. Um, you know, I'm, I'm ready to go. I'm a little bit tired from the trip, but by tonight, I think I'll be back to normal. Él se cuenta bien, ha estado jugando toda la temporada en el equipo australiano, el segundo mejor equipo australiano, si os digo la verdad. Y obviamente pues ha estado entrenando toda la temporada, ha entrenado justo incluso hasta cuatro horas antes de coger el avión, un viaje muy muy largo, obviamente está un pelín cansado, son 30 horas de viaje. Y, pero bueno, eh, él piensa que ya esta tarde ya puede empezar a mostrar todo su potencial. ¿Cómo se siente más, más cómodo? ¿Como, como cinco o como cuatro? Sí, yeah. cuatro o cinco. Uh, I think my more comfortable position is is four, but in this league I can play both. And especially on this team, watching practice last night, you know, practicing with the guys today, I think there is a need for both positions, uh, depending on what team we play, uh, you know, the opposition players. Um, and with our style, you know, we like to play, we like to play quick and, and up and down, and um, that allows me to play both positions. So I would say more comfortable at the four, but I will do whatever coach wants me to do. Obviamente acaba de decir pues, que se siente más cómodo al 4. Eh, acaba de terminar diciendo que, bueno, que de todas formas se siente más cómodo al 4 o al 5 o como sea, que está a sus órdenes de, de Roberto y jugará como en Liga. Y bueno, conociendo cómo es la Liga, él, él piensa que también puede ayudar un bastante al 5. Eh, sobre todo viendo pues, anoche el entrenamiento y demás, que él cree que puede cubrir ciertas carencias que puede tener el equipo ahora mismo en las dos posiciones y que está listo para jugar de lo que, de lo que quiera Roberto. Bueno. Pues nada, darle la bienvenida a Dani, que se sienta a gusto con nosotros, como creo que, que en el club eh, normalmente tratamos a casi todos los jugadores, que se sientan como en casa, como en familia, y nada, eh, esperemos que la apuesta fuerte que ha hecho el club por reforzar el equipo que creíamos que era necesario, eh, bueno, pues que nos sirva para, como dije, no sé si ayer antes ayer me acuerdo ya, eh, que, el, que el club esté donde, donde creo que, que se merece por, por, por historia y por todo y nada, pues desearle lo, lo mejor para él porque será lo mejor para nosotros y recordar mmm, o llamar al aficionado para que responda ante el gran esfuerzo que se está haciendo porque el equipo esté donde creemos que debe estar eh, nada más, pues eso, darle la bienvenida al club, a la ciudad que se sienta a gusto entre nosotros, nosotros intentaremos que esté lo más a gusto con nosotros posible, porque ya, ya os digo, como siempre, que el, que el club es, un, pues, como sabéis, un muy, muy, muy cercano, muy, muy llegado para todos los jugadores y esperemos que, que se sienta lo suficiente a gusto como para nosotros de la calidad que tiene y nos salve un poco de la situación en la que estamos. Bueno, eh, estamos trabajando para que no sea así. Eh, en principio, bueno, es eh, un coste añadido al que, al que teníamos, ¿no? Pero estamos trabajando para que este coste que estamos haciendo, este esfuerzo que estamos haciendo para que el club esté donde tiene que estar, nos sirva de ayuda. Ya he pedido ayuda a Guillermo y a Elena, creo que, que están en disposición de hacerlo. Y bueno, y con el trabajo que está haciendo Sergio, creo que es importantísimo y esperemos que salvemos tanto lo deportivo como lo económico. Por eso pido la ayuda de aficionados, que creo que es imprescindible para que esto siga adelante, porque que vean el, que, el, que el club está haciendo un gran esfuerzo para que el baloncesto en Cáceres, en Extremadura, esté en lo más alto y necesitamos la ayuda de todos. Yo creo que es fundamental que el aficionado entienda esto y nos apoye. El viernes creo que debían de, de estar aquí. Yo sé que, que, que es un día difícil porque hay Copa del Rey, pero vamos, la Copa del Rey le echan el partido para atrás y lo pueden ver luego más tarde al día siguiente. El que hacen en cambio no podemos echarlo para atrás. Tenemos que verlo en directo porque además como se vive el baloncesto, en directo desde la grada, animando y dándolo todo como se hacía el antiguo presidente. Hemos crecido siendo de un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencidos. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere baloncesto. Vestidos únicos son Cáceres. Oh, my God.
Let's do it.